ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நைன்டீன்த் ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்கான ஹிந்துவோட முக்கியமான எல்லா ஆர்டிகல்ஸையும் இன்றைக்கி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பில்டிங் த கான்ஃபிடன்ஸ் பிஐடி பை பிஐடி இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எஃப்டி கான்செப்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாப்பிக்கு இது வந்து நம்ம ஜிஎஸ்டியூவில் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் அண்ட் இன்ட்ரோவேஷன் ஃபார் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் வேரியஸ் செக்டர்ஸ் ஸோ இந்த டாபிக் கீழே வருது ஜிஎஸ் டூ கீழே இந்த டாபிக் வருது இந்த ஆர்டிகல் எதுக்காக பாத்திரம் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா பட்ஜெட் வரப்போகுது பட்ஜெட் வரக்கூடிய இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் பிகாஸ் வந்து ஜிடிபி ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஷ்யூஸ் வந்து அதிக அதிகமாயிருச்சு இந்த ரெண்டுக்கும் தேவை என்ன இந்த ரெண்டுமே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இந்தியாவில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் பட் இந்தியாவில் அந்தளவுக்கு இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 கருத்து வந்து வெளியே வந்துட்டுருக்கு சரி நம்ம தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி ஒரு ஆர்டிக்கல் நம்ம போன வீ போன வாரம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் எக்கனாமிக் ரிலேட்டடாக அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் தான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தரப்பு கருத்து வாதம் முன் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் பட் இந்தியாவுக்குள்ளே தானே ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வர மாட்டேங்குது ஏன் வெளியிலேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காரு அதுக்கு தான் இந்தியாவில் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாகிடுச்சு பட் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கு ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கு சரி ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறைஞ்சாலும் ஏன் வெளியிலேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வர மாட்டேது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அதுக்கு ஆன்சர் சொல்ற மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் இதை கொண்டு வந்திருக்காரு ஒரு சில பிரச்சனைகளை வந்து இந்த வேற இந்த இடத்துல முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு இதுதான் இந்த ஆர்டிகளோட கிரஸ் கிரக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து லாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா யூஎஸ்க்கும் சைனாவுக்கும் ட்ரேட் வார் போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா யூஎஸ்க்கும் சைனாவுக்கும் ட்ரேட் வார் போயிட்டு இருக்கு ட்ரேடு வார் போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் யூஎஸ் வந்து சைனால இருந்து வரக்கூடிய எல்லா குட்ஸுக்குமே வந்து ஹை டேரிஃப் வந்து போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்ப சைனால இருக்கக்கூடிய கம்பெனிலாம் என்ன பண்ணுவாங்க சைனால இருந்து நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணா தான் அமெரிக்கா நம்ம நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வந்து அதிகமா வரி விதிப்பாங்க நாம என்ன பண்ணலாம் மூணாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு போய் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் பக்கத்துல இருக்க வியட்நாம் தைவான் மலேசியா இந்தோனேஷியா இந்த மாதிரியான ஒரு கண்ட்ரிஸ்க்கு எல்லாம் நம்ம போய் வந்து நம்ம நம்ம பேச வச்சுக்கிட்டு அங்கிருந்து நாம அமெரிக்காவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ராடக்ட்ஸுக்கு அதிகமாக வரி விதிக்க மாட்டாங்க நாம் வந்து ஈஸியாக அவங்களோட காம்பீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எண்ணத்தில் சைனாவில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனி அதாவது மற்ற நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் வந்து சைனாவில் வச்சுருப்பாங்கல்ல இப்போது அவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸுக்கு வந்து ஜம்ப் ஆகிறாங்க வியட்நாம் தைவான் மலேசியா இந்தோனேஷியாவுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சைனாவோட சைனீஸில் இருக்க சைனாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சில ஒரு என்டர்பனர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்களும் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸுக்கு போகிறாங்க போகிறவங்க இங்கே போயிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஏன் அவங்க யாருமே இந்தியாவுக்குள்ளே வரல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அதுதான் பிரச்சனை அப்படிங்கிறாங்க இந்தியா வந்து இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸை தாங்கிட்ட வர வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஈர்ப்பு சக்தியை வந்து உருவாக்காம விட்டுருச்சு அட்ராக்ட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு காரணம் என்னவா இருக்கும்னு கேட்டா இங்க வந்து பூவரான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம லேண்டு அடுத்து இந்த லேபர் லாஸ் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரிஜிடா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ரொம்ப ரிஜிடா இருக்கும் போதே இந்தியாவில வந்து லேபர் லாஸ்ல இருக்கக்கூடிய அட்ராசிட்டிஸ் நாம என்னன்னு சொல்லி அதிகமா பார்ப்போம் லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமா பெட்டரா தேவை இப்ப இருக்கிறது பத்தலை அப்படின்னு சொல்லி நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம் பட் ஃபாரின் கம்பெனிஸ் வந்து இதவே வந்து ரொம்ப ரிஜிடா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க பேங்கிங் செக்டர்ல இருக்கக்கூடிய கிரைசிஸ் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதுல வந்து ஒரு லேக்கா இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்னால அவங்க எல்லாருமே இந்தியாவுக்குள்ள வரல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த பிஐடியும் ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க பிஐடி அதாவது பைலேட்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரீட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது பைலேட்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரீட்டி மறக்காம எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த பைலேட்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரீட்டினா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க அந்த கண்ட்ரி என்ன அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரி வந்து இப்போ நெதர்லாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்ட்ரி இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த நெதர்லாண்டு கம்பெனி வந்து இந்தியாவுக்கு வராங்க இந்தியாவுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு
ஸோ அதுதான் வந்து பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ டெர்மினேட் பண்ணிட்டாங்க அதனால் இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டெர்மினேட் பண்ணிட்டாங்க இந்த பிஐடியை அதனால் இந்தியா வந்து ஃபாரின் கம்பெனிஸுக்கு முக்கியத்துவம் தராமல் நம்ம நாட்டு கம்பெனிஸுக்கு வந்து அதிக முக்கியத்துவம் தருவாங்க அவங்களுக்கு தேவையான ஃபேவர்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக பண்ணி கொடுப்பாங்க இப்போ ரெண்டு பேர் வராங்க ஒன் ஒருத்தர் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து வர ஃபாரின்லேருந்து இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வராரு இன்னொருத்தர் நம்ம நாட்டிலேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண வராரு இவங்க ரெண்டு பேர்த்தில் யாருக்கு இப்போ முன்னுரிமை இந்த டெர்மினேட் பண்ணதுனால யாருக்கு அதிகமான முன்னுரிமை போகும் அப்படின்னா நம்ம நாட்டுக்காரருக்கு தான் அதிகமாக முன்னுரிமை போகும் அதை வந்து மற்ற கண்ட்ரிஸ் வந்து இருக்கிறாங்க அங்கே போயிட்டோம்னா அவங்க எந்த இன்டர்நேஷ்னல் லாவும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அவங்களோட நேஷ்னல் லாவ் தான் வந்து டொமஸ்டிக் லாவ் தான் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நாம் அங்கே போய் என் கடை திறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாரர் வந்து சொல்கிறாங்க பட் அது வந்து கரெக்டான கேட்டால் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு எம்பரிக்கலான எவிடன்ஸ் வந்து கிடையாது அதாவது ஒரு திட்டவட்டமான வெறும் தியரி மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி இதெல்லாம் பேஸாக வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து எஃப்டிஏ வந்து அந்த அளவுக்கு அட்வர்ஸ் பண்ணலை அப்படி அட்வ அட்வர்ஸாக அஃபெக்ட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த இந்தியாவோட அந்த பிஐடியை வந்து கேன்சல் டெர்மினேட் பண்ணதுனால மற்ற ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்பிட் ஆர்பிட்ரேஷன் ட்ரிபியூனில் வந்து இந்தியா மேலே ஒரு ஷூட் வந்து ஃபைல் பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க இன்டர்நேஷ்னல் லாஸை எங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்தியா வந்து இவங்களாம் சைனாலேருந்து போகிறாங்க அவங்களாம் இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் ஆகும் நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு வந்து வேலைவாய்ப்பு வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்த்தர் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ பிஐடினால் இதுதான் அது இதுதான் விஷயம் ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஐடி வந்து ஏன் வந்து இருந்தாலும் எப்படி பண்ணலை அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம வந்து ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் ஒரு கிட்டத்தட்ட அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லெவல் பராமீட்டர்ஸ் இருக்குது இந்த லெவல் பராமீட்டர்ஸில் நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சாறு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெஸ்ட்டாக பண்ணிட்டோம் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக பண்ணாமல் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் என்னென்னு பார்த்துங்க மேபி இனி தேவையில்லை பட் வந்து அப்கமிங் ப்ரிலம்ஸில் இன்னும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது பட் ஒரு சில விஷயங்களில் இந்த மைண்ட்ஸில் நீங்கள் எழுதுறதுக்கு நீங்கள் அதை வந்து பார்த்துக்கணும் இதில் மட்டும் நம்ம பெஸ்ட்டாக இருக்கும் பிஇடியை டெர்மினேட் பண்ணதுனால எஃப்டிஐ க்ரோத் வந்து டிக்ளைன் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தியரி வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே இப்போ அதிகமாகிட்டே இருக்கு எம்பரிக்கலான எவிடன்ஸ் இல்லை பட் ஒரு தியரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவங்க அந்த பிஐடியை டெர்மினேட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்கள இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து சொந்தமாக ஒரு மாடல் வந்து கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாடலில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்க ப்ரொடெக்ஷன் வந்து இப்போ கம்மியாயிருச்சு அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ரெண்டாவது எப்படியே ஏன் வரல அப்படின்னு சொல்லி மேற்கொண்டு அவர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த மாதிரி பூவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிஜிட் லேண்டு லேபரு அடுத்து பேங்கிங் செக்டரில் இஷ்யூ அடுத்து ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து இல்லை அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஐடியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தியரி வந்துக்கிட்டே இருக்கு பட் அதுக்கான எம்பரிக்கல் எவிடன்ஸ் வந்து கிடையாது பிஐடிக்கு ஆனால் வந்து ஒரு தியரி மாதிரி இந்தியாவில் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பேட் ரெகுலேஷன்ஸும் ஒரு சில காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜுடிஷியரி வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் ரொம்ப டிலே ஆகியிருக்காங்க எந்த இடத்துல அப்படின்னா ஒரு ஆர்பிட்ரேஷன் அவார்டை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுல வந்து நம்ம ஜுடிஷியரி வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாச்சும் ஒரு கேஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஜுடிஷியரி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்தியா வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ் அறுபது கண்ட்ரீஸில் தான் பிஐடியை வந்து டெர்மினேட் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற கண்ட்ரீஸோட டெர்மினேட் ஒன்றும் பண்ணலை இல்லை ஸோ பட் வந்து டெர்மினேட் பண்ணாத கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிஐடியை வந்து இந்தியா வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜுடிஷியரி பார்க்க தவறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணு
சொல்கிறாரு அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃப்டிஐக்கு வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை க்ரியேட் பண்ணோம் அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லோக்கல் லாஸ் வந்து கிளியராக இருக்குது இது வந்து கண்டினியூ ஆகும் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்து இருக்காது அப்ஸ் ஒரு சில அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு மேஜரான ஒரு ஒரு விளைவை வந்து அது நமக்கு கொடுக்காது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து கொடுக்கும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது ஸோ எந்த வித பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராப்பராக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு சிம்பிள் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இந்தியா வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ்ட் ஆகிடுச்சு அங்கே போனவங்களை இங்கே இருக்காமல் விட்டுருச்சு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இதை வந்து நம்ம ஆர்டராக பார்த்துக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் புவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது லேண்ட் லேண்ட் ரிஜிடு லேபர் லாஸு பேங்கிங் செக்டரில் இதெல்லாம் கிரைசிஸ் ஆகி இருக்குது ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பிஐடியை வந்து இந்தியா வந்து டெர்மினேட் பண்ணிடுச்சு மூணாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜுடிஷியரி வந்து ஒரு சில விஷயங்களை வந்து பண்ணுறது இல்லை ஆர்பிட்ரேஷன் அவார்டை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது இல்லை இது வந்து த்ரீல வந்து ஏன்னு சொல்லிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஐடியோட அந்த லாஸை வந்து எக்ஸமின் பண்ணாமையே வந்து ஜுடிஷியரி வந்து வேர்டிக்ட் வந்து கொடுத்துருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் மொத்தம் மூணு ஆர்டிகல்ஸ் இந்த மொத்தம் மூணு விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு இந்த மூணு விஷயங்கள் தான் எஃப்டிஐக்கு வந்து ஹிண்ட்ரன்ஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதை ரெமெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாலு விஷயங்கள் சொல்கிறாரு ப்ராக்ரஸிவ் கேபிட்டலிசம் போங்க அடுத்து வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு பேலன்ஸை வந்து கொண்டு வாங்க அடுத்து வந்து கிளாரிட்டி கண்டினியூட்டி ட்ரான்ஸ்பரன்சி கொண்டு வாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வேர்ல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை வந்துட்டும் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் செகண்ட் ஆர்டிக்கல் செகண்ட் ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து இதை நாம் எத்திக்ஸ்லேயும் கொண்டு வரலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பேப்பர் டூலேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை கொண்டு வரலாம் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் பாலிசிஸில் வந்து கொண்டு வரலாம் இது ஆத்தர் வந்து என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து எதுக்காக எழுதியிருக்காருன்னா இந்த ஆர்டிக்கல் எழுதும் போது அதுவும் இவர் எழுதும் போது இந்த ஆர்டிக்கல் சஞ்சய் நாகராஜ் அப்படிங்கிற இவர் எழுதும் போது என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா ரொம்ப எழுதும் போதே மனசு நொந்து போய் எழுதியிருக்காரு அப்படி ஒரு விரக்தியில் என்னடா கிட்டத்தட்ட இவர் ஒரு சர்ஜனை ஒரு முப்பது வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படி பண்ணி ஒரு ரெகக்னேஷன் வந்து நம்ம டாக்டர் தொழிலுக்கு கிடைக்கலையே இதை வந்து மக்கள் மனநில மாறலையே அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் மேலே கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டு இந்த ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காரு தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியில் இதை நம்ம படிச்சிருந்தோம் ஒருவேளை இந்த ஆர்டிக்கல் தமிழ்லேயே இருந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இவர் வருத்தப்படுறது வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஆர்டிக்கல் இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கலுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதை பேஸ் எதை பேஸாக வச்சிருக்கு அப்படின்னா ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் வந்து கடந்த ஒரு வாரமாக வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் ஒரு பேஷண்ட் வந்து இறந்துட்டார் இறந்ததுக்கு காரணம் வந்து டாக்டர் தான் சரியாக பண்ணலை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்க ஸோ டாக்டருக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன்ஸே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீரோ டாலரன்ஸ் ஆன் அப்யூஸ் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் இதை வந்து நாங்கள் பொறுத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் வெஸ்ட் பெங்கால் சீஃப் மினிஸ்டர் மம்தா பானர்ஜி வந்து பேசி சமாதானம் பண்ணி ஆமாம் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நான் செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வாபஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் டாக்டர்ஸோட நிலைமை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் வச்சுருக்காரு இதை நம்ம ஒரு எஸ்ஏ அப்ரோச்சில் பார்க்கலாம் பட் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு எவிடென்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்து இல்லை பட் நம்ம யூபிஎஸ்சிக்கு தேவையான எவிடென்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை ஜென்ரலாக அவங்களோட மனக்குமுறல்களை வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு மனக்குமுறல் வந்து என்ன அப்படின்னா எடுத்தனே ஒரு பேஷண்ட் வந்து நீங்கள் இந்தியா ஒரு எங்கள் டாக்டருக்குள்ளே எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே கொண்டு வரீங்க கொண்டு வந்தனே என்ன பண்ணுறீங்க எடுத்தனி நேராக கொண்டு வந்து எமர்ஜென்சி கேஷுவலிட்டி வார்டில் கொண்டு வந்து கொண்டு கொண்டு வந்து வச்சிடறீங்க அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கு வந்து கொண்டு கொடுத்து வச்சிடறீங்க அப்படி நீங்கள் கொண்டு வரும்போது அவர் வந்து இறந்துட்டாரு அப்படின்னா உடனடியாக டாக்டர் வந்து சரியாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலைன்னு சொல்லி எங்களை வந்து நீங்கள் தாக்குதல் நடத்துகிறீங்க நாங்கள் ஏன் வந்து சரியாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறோன்னு கேட்டால் எங்களுக்கு எங்களால் முடியலப்பா இப்போ கேஷுவாலிட்டி வார்டு அப்படின்னா என்ன ரொம்ப ஹெட் இன்ஜுரி
டாக்டர் வந்து அவங்களை செக் பண்ணுவாங்க இவருக்கு உடனடி கேர் தேவையா இல்லை வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடியே பண்ணணுமா இல்லை கொஞ்சம் நேரம் இவரை பார்க்கலைன்னா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இவரை சத்த நேரம் அங்கே ஓரமாக உட்கார வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் முக்கியமாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற டாக்டருக்கான அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுக்கக்கூடியது இந்த ட்ரியாக் ப்ரோட்டோக்கால் இதை வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணாததுனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லாருமே வத வதன்னு கேஷுவாலிட்டி வார்டுக்குள்ளே வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க கேஷுவாலிட்டி வார்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க யாராக இருக்கணும் ஹெட் இன்ஜுரி அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சீரியஸ் அந்த மாதிரி இஷ்யூ தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கணும்னு சொல்லி நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் பட் அந்த கேஷுவாலிட்டி வார்டில் பெரும்பாலும் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனர் இன்ஜுரி பேஷண்ட்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாக அந்த இடத்த ஆக்குபேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க இந்த மைனர் இன்ஜுரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வத வதன் ஒவ்வொரு ஆளாக வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால மேஜர் இன்ஜுரிஸில் ஹெட் இன்ஜுரி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆட்களை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாமல் போயிடுது அவங்க வந்து இறக்குற சூழ்நிலைக்கு வந்துடுறாங்க இதுக்கு நாங்களாக பார்க்க காரணம் டாக்டர்ஸான நாங்களாக காரணம் கவர்மெண்ட் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்டடியையும் வந்து இவர் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காரு கடந்த ரெண்டு வருடங்களில் கேஷுவாலிட்டி வார்டில் யார் எந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து மைனர் இன்ஜுரிஸ் பேஷண்ட்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கடந்த ரெண்டு வருடங்களில் கேஷுவாலிட்டி வார்டை நினச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி இது ஒன்று தான் பிரச்சனையானு கேட்டால் போலீஸே ஏதாச்சும் ஒரு அடிதடி பஞ்சாயத்து வந்துருச்சு அப்படின்னா உடனடியாக அவங்கள்ட்ட போய் சொல்கிறோம் அப்படின்னா போலீஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் உடனே கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் வந்து செக்அப் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க அப்போ தான் வந்து கேஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ்காரங்களும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக சொல்லிடுறாங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி போக சொல்கிறதுனால அவங்க வந்து மைனர் இன்ஜுரியாக தான் இருக்கும் ஏதாவது ரெண்டு பேர் கைகலப்பாக இருக்கும் தகராறாக இருக்கும் இமீடியட்டாக உடனே வந்து அவங்கள வந்து எங்கள் இதில் வந்து சேர்க்கறதுனால அவங்களும் இந்த நைன்டி பர்சன்டேஜுக்குள்ளே வந்துடுறாங்க இந்த க்ரௌடு பேர்டன் இது எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது என்ன வெறும் அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் சிவியர் பேஷண்ட் இருக்காங்க மீதி தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் யார் அப்படின்னா மைனர் இன்ஜுரிஸ் இந்த மைனர் இன்ஜுரி பேஷண்ட்ஸை பார்த்துட்டு இந்த டென் பர்சன்டேஜ் சிவியர் பேஷண்ட்ஸை வந்து பார்க்காதது விடுறதுனால கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸான எங்களுக்கு இது வந்து ஒரு அவப்பேரை வந்து ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒருவேளை இந்த டென் பர்சன்டேஜ் சிவியர் பேஷண்ட்ஸை மட்டும் நாங்கள் பார்க்குறதா இருந்தோம் அப்படின்னா எங்கள் ஜாப் இன்னும் பெட்டராக பார்க்க முடியும் ஏன் ஈவன் தான் அவங்க வந்து சாகிற மாதிரி இருந்தால் கூட அவங்க லைஃப்பை சேவ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா பாசிபிலிட்டிஸையும் வந்து நாங்கள் வந்து எடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுவும் இன்னும் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு சில டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே காலேஜும் நடக்கும் மெடிக்கல் 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 கேரும் வந்து அங்கே நடக்கும் ஒன்றும் இல்லை இல்லை நம்ம ஒரு சில காலேஜஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா நெஞ்சு அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டீச்சிங்கும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அந்த இடத்துல வந்து பேஷண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க இன்னும் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா சடனாக இப்போ நான் ஞாபகம் மாட்டேது கோயம்புத்தூரில் ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் சாரி எல்லா காலத்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக் டிஸ்ட்ரிக்லேயும் இருக்கும் பட் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க வந்து சரியாக பார்க்கறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றத்தை வந்து இவர் சொல்கிறாரு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் அவரோட மனக்குமரில் சொல்கிறாரு எமர்ஜென்சி வார்டில் வத 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 வதன்னு எல்லாருமே வந்துடுறாங்கன்னு சொல்லி சிம்பிளாக சொல்லி முடிக்கிறாரு அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாடி இது தான் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டாக்டர்ஸுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டக்குன்னு யாராச்சும் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா உடனே சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து அடித்து தம்சம் பண்ணுறது ஸோ இதுவே ஒரு கலாச்சாரமாக மாறிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன் தேனியில் வந்து ஒரு போலீஸ்காரர் வந்து அடிபட்டுட்டாரு அவருக்கு வந்து சரியாக சிகிச்சை பண்ணலை அப்படிங்கிறது ஒரு காரணத்தை வச்சுட்டு போலீஸ்காரங்களோட ஃபேமிலியை வந்து போலீஸ் போலீஸ் மேலே கல் எடுத்து அடித்து தடுக்க போன எஸ்பி மண்டையை உடச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி க்ரௌடை வந்து ஈஸியாக வந்து ஒரு வயலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதை வந்து எத்திக்ஸ்லேயும் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரௌட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இதை பார்க்கலாம் ஸோ ஹர்ஷ்வர்தன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு ஹெல்த் மினிஸ்டர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா சென்ட் சென்ட் சாரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காரு நீங்கள் வந்து டாக்டர்ஸை வந்து நீ வந்து இனிமேல் நீங்கள் காப்பாற்றியே ஆகணும் அவங்க மேலே ஒரு தாக்குதல் நடந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட்டான ஆக்ஷன் வந்து நீங்கள் எடுத்தே ஆகண
ஸோ இப்படிலாம் இருந்தும் கூட வெஸ்ட் பெங்காலில் இப்போ இந்த ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு ஸோ மக்கள் வந்து அவங்களோட மனநிலையை மாற்றணும் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் நாங்கள் என்ன கடவுளா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களுடைய சிற்றறி கட்டணை எல்லா வேலையும் நாங்கள் செய்கிறோம் இருந்து இறந்து போனாங்க அப்படின்னா நாங்கள் பொறுப்பாக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் பத்து வருஷம் சிறந்தண்டனை கொடுக்குறாங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம அடித்து நொறுக்குனாங்க அப்படின்னா பத்து வருஷம் சிறந்தண்டனை இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதை வச்சு என்ன பார்க்கும்போது அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பார்வை வருது ஸோ டாக்டர் மேலே ஒரு இஷ்யூ நடந்துச்சு அப்படின்னா அது எந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் பார்க்குது அப்படின்னா வெறும் அது எல்லாண்டோ இஷ்யூவாக மட்டுமே பார்க்குது அதாவது லா அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூ மட்டுமே பார்க்குது அதை வந்து ஐபிசி செக்ஷனுக்குள்ளேயே கொண்டு வந்துடுறாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டிலே சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை நடந்துருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து போலீஸ் வந்து எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அது ஐபிசி இஷ்யூவாக மட்டுமே பார்க்குறாங்களே தவிர்த்து இந்த டென் இயர்ஸ் இம்ப்ரூஸ்மெண்ட் 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 கீழே வரக்கூடிய ஒரு லாவை வந்து பார்க்குறது இல்லை வெளியா போயா சம் ஏதோ இறந்து போயிட்டா பரவாயில்ல நாங்க அவங்களுக்கு நாங்க வந்து அவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்துறோம் கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச்சுவார்த்தை பண்ணி அவங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்களே தவிர்த்து ஜஸ்ட் வந்து அதை வந்து ஒரு ஒரு டாக்டர்ஸ் மேல நடக்கூடிய ஒரு அசால்ட்டா பாக்குறது இல்லைன்னு சொல்லி அத்தர் வந்து ரொம்ப மன வருத்தப்பட்டு எழுதியிருக்காரு சோ இதுதான் இந்த ஆர்டிகளோட கிரக்ஸ் நாம யூபிஎஸ்ஐக்கு இதை வந்து எந்த மாதிரி எழுதலாம் அப்படின்னா பீப்புளோட மனசை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அவங்களோட பிஹேவியரல் ஆட்டிடியூட் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல இதை வந்து நம்ம எழுதணும் அடுத்து மெடிக்கல்ல வந்து என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத அந்த பார்வையிலையும் நம்ம வந்து இதை வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து எடிட்டோரியல்ஸ் மொத்தம் வந்து ஒரு மூணு எடிட்டோரியல்ஸ் இருந்துச்சு அந்த ரெண்டு எடிட்டோரியல்ஸும் ஒன்னா கிளப் பண்ணி இங்கே நம்ம போட்டுட்டோம் அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டோரியல் இது மொத்தம் மூணு எடிட்டோரியல் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒன்றை போயிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண டெல்லி நேஷனல் ஜியாலஜிக்கல் பார்க் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜிராஃபி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே இல்லவே இல்லை ஸோ நேஷனல் ஜுவா ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்கில் ஜிராஃபி எல்லாமே இருக்கு ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தாய்லாண்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழு ஜூலை கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு ஜிராஃபி இருக்கு அதில் ஒரு மூணை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் அதில் கொஞ்சம் நமக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் ஜிராஃபி கூட வந்து நேஷனல் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்கில் இல்லாமல் இருக்கு தயவு செஞ்சு எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாய்லாண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம வந்து எழுதியிருக்கோம் ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்கோம் ஏன் வந்து இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல ஒன்று இருந்துச்சு பட் வந்து அதுக்கு எட்டு வயசாக இருக்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்கித்னு சொல்லி அதுக்கு பேர் அது வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்து அண்ட் அது ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அந்த ஜிராஃபி இறந்துருச்சு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அன்கித்து லாஸ்ட் ஜிராஃபி அட் டெல்லி ஜூ டைட் அட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஜூல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது இறந்துச்சு ஸோ இப்போ நேஷனல் பார்க்கில் வந்து நேஷனல் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்கில் வந்து ஜிராஃபி இல்லை ஸோ தாய்லாண்டில் இருந்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ நம்மளோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா இந்த நேஷனல் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்குனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம எழுதி வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த ஹோம்ஒர்க் வந்து நீங்களே பண்ணிடுங்க அடுத்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் சப்போர்ட் ஃப்ரீ மெட்ரோ ரைட் ஃபார் விமன் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி வந்து என்ன கொடுத்துருக்குன்னா ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட் வீக்கே பார்த்துட்டோம் எடிட்டோரியல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இதை பார்த்துருங்க சிம்பிளாக என்னென்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன் அதாவது பெண்களுக்கு வந்து இலவச ப பேருந்து பயணம் அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாரி மெட்ரோ ரயிலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போயிட்டு வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃப்ரீ அவங்க வந்து பணம் கொடுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இது ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து வேலைக்கு வந்து அதிகமாக போகலாம் இனி வந்து ட்ராவல் வந்து ஒரு பிரச்சனையே இருக்காது யார் வேணாலும் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ஏரிக்கலாம் வந்துக்கலாம் போய்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ ரைட் ஃப்ரீ மட்டும்தான் மெட்ரோவில் அவங்க ட்ராவல் பண்ணாங்கன்னா பெண்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு பணமே வாங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சில பேர் சொல்றாங்க இதை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா போல் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்க இதை வந்து விமனுக்கு மட்டும் நீங்க கொடுக்காம மெட்ரோஸ்ல ட்ராவல் பண்ற விமனுக்கு மட்டும் கொடுக்காம டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பூவர் ஒர்க்கர்ஸ் இவங்களுக்கு இதெல்லாம் நீங்க கொடுக்கலாம் அடுத்து பிசிக்கலி டிசேபிள்டு பீப்புளுக்கும் நீங்க கொடுக்கலாம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிகல் வந்து ஃபர்தர் நம்ம அதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்
இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுந்தர்பன்ஸில் இருந்திருக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பங்களாதேஷில் இது கிடையாது பிகாஸ் பங் பங்களாதேஷில் எல்லாமே அழிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற மட்டும் பார்த்துக்கிறாங்க நாம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா கிரே உல்ஃப்னா என்னென்னு மட்டும் பார்த்துக்கணும் அடுத்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அஃபீஷியல்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பேர்த்துக்கு பதினஞ்சு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் சீனியர்ஸ் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அஃபீஷியல்ஸ் வந்து நீங்கள் வீட்டுக்கு போய்க்கலாம் நீங்கள் வந்து வாலண்டரி கம்பல்சரி ரிட்டைர்மெண்ட் நீங்கள் ஆகியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரசிடென்ட் வந்து ஒரு லெட்டர் வந்து கொடுத்துட்டாங்க பதினஞ்சு பேர்த்துக்கு எதனால அப்படின்னு நான் கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பதினஞ்சு அஃபீஷியல்ஸ் பார்த்த வேலை என்ன அப்படின்னா லோக்கலில் ஒரு குண்டாஸ் பார்க்குற வேலை மாதிரி பார்த்துருக்காங்க கரப்ஷனு எக்ஸ்ட்ராஷனு மூவபிள் இமூவபிள் ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஸ்மக்லிங் பண்ணுறது ப்ரைபரி வாங்குறது ஸ்மக்லிங் பண்ணுறது ப்ரைபரி ஸோ இந்த மாதிரி கல்ல இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் இந்த பதினஞ்சு அஃபீஷியல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை கப்பைஸ் அடித்து நீங்கள் வந்து இனிமேல் வந்து நீங்கள் வேலை பார்க்க தேவையில்லை இனி உங்கள் சேவை டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இதுக்கு வந்து எங்கே பவர் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாஸ் ஜே ரூல் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுக்கு கீழே வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரூல் அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வருது ஒரு அப்ராப்ரியேட் அத்தாரிட்டி வந்து பார்த்துட்டாங்க இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மூணு மாதத்துக்கும் குறைவில்லாமல் நீங்கள் வந்து நோட்டி நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டு சம்பளத்தையும் கொடுத்து நீங்கள் வீட்டுக்கு போக சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு ஆஃபீஸர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனோட ஆர்டிக்கல் மட்டும் ரூல் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிளாஸ் ஜே ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலுக்கு கீழே வந்து பார்த்துட்டாங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்லிடலாம் இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு கீழே நாங்கள் பண்ணி ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துக்கலாம் பட் என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ மந்த்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும் மறந்துடக்கூடாது த்ரீ மந்த்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ளஸ் சேலரி த்ரீ மந்த்ஸ் சேலரி ஸோ இதெல்லாமே பெய்ட் அவுட் பண்ணி நீங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்றலாம் ஸோ இதுதான் ஆர்டிக்கல் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் யூஎஸ் டிப்ளை மோர் ட்ரூப்ஸ் டு வெஸ்ட் ஏஷியா அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நிறையா ட்ரூப்ஸ் வந்து வெஸ்ட் ஏஷியாவுக்கு வந்து யூஎஸ் வந்து அனுப்பி வச்சிருக்கு யூஎஸ் வந்து எதுக்காக அனுப்பி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா யூஎஸ் வந்து என்ன அக்யூஸ் பண்ணிரு அக்யூசியேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஈரான் வந்து டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஈரான் வந்து ஒரு டேங்கர் லாரி வந்து அட்டாக் பண்ணிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரச்சனையை கொடுத்துட்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ எதுக்காக இந்த அனு ஆள் அனுப்பியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூ ஈரான் வந்து ஒரு அல்டிமேட்டம் கொடுத்துருச்சு ஒரு டென் டேஸ் கவுண்ட் அவுன் கொடுத்துருச்சு ஒருவேளை நாம் பண்ண இந்த நியூக்ளியர் அக்ரிமெண்ட் டீல் படி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டியூட்டியை வந்து நீங்கள் ஒழுங்காக செய்யலை அப்படின்னா ஃபுல்ஃபில் பண்ணலைன்னு கேட்டால் நான் வந்து அந்த டீலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷரத் அது என்ன அப்படின்னா யுரேனியம் ஸ்டாக்பில் லிமிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இவ்வளோதான் யுரேனியம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது அதை வந்து நான் சர்பாஸ் பண்ணிடுவேன் அதை ப்ரீச் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தேவையான யுரேனியத்தை நான் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவேன் அதை வச்சு நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈரான் வந்து சொல்லிட்டாங்க இதை வந்து கவுண்டர் பண்ணுறதுக்காக வாஷிங்டன் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ட்ரூப்ஸை வந்து ஆயிரத்துக்கு அதிகமான ட்ரூப்ஸை வந்து வாஷிங்டனில் வந்து வாஷிங்டனில் இருந்து அனுப்பிச்சி வச்சுட்டாங்க மற்ற கண்ட்ரிஸ் ஸோ அதுக்கான டிராஃப்ட் தான் வந்து இந்த எல்லா இடங்களையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கொண்டு வந்து வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதனால் மறுபடியும் ஒரு ஒரு டென்ஸான ஒரு சூ சூழ்நிலை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஸ்ட் ஏஷியாலாம் வந்துருச்சு இதுக்கு அமெரிக்காவும் சாரி இதுக்கு ரஷ்யா அண்ட் சைனா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ புட்டின் அதாவது டிமிட்ரி பெஸ்கோவ் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்போக்ஸ் பர்சன் பிரசிடென்ட் விளாடுமே புட்டினோட ஸ்போக்ஸ் பர்சன் டிமிட்ரி பெஸ்கோவ் என்ன பெஸ்கோவ் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நாங்கள் வந்து இதில் இருந்து விளைக்கிற சாமி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் டென்ஷன்லாம் வந்து ஆல்ரெடி அன்ஸ்டேபிளான ரீசனில் வந்து நீங்கள் அடிஷ்னல் டென்ஷன் வந்து உருவாக்கிறாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சைனீஸ் ஃபாரின் மினிஸ்டர் வாங்கியா இ வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க எஸ்கலேஷனை வந்து ப்ரொவோக் பண்ணாதீங்க இந்த ரீஜனில் மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பேண்ட்ராக் பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இதுதான் ஈரான் வந்து அல்டிமேட்டம் கொடுத்துருச்சு அதுக்கு
மறுபடியும் அவங்க அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து அவங்க டெ டெவலப் பண்ணணும் அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு பல ஒர்க்கை வந்து மாசு கருதி சகாடி இவங்க எல்லாருமே பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இப்படி பண்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில பிரச்சனைகள்லாம் வருது ஸோ வந்து இங்க வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து எங்களை சரியா வேலை செய்ய விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அடுத்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இந்த பால் சம்பந்தமான ஒரு டைரி ஃபார்மிங்ல ஒரு சில பிரச்சனை அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹார்ட் சர்ஜன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பிரச்சனை இந்த மூணு பிரச்சனையும் பேஸா வச்சு இந்தியா வந்து எங்களுக்கு சரியா வேலை கொடுக்க மாட்டேங்க எங்களை வந்து சரியா ட்ரீட் பண்ண மாட்டேங்குது ஸோ நான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய ஜென்ரலைஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டேரிஃப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் கட் பண்ணிடுறோம் சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நாங்கள் கட் பண்ணிடுறோன்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா வந்து சொல்லிட்டாங்க ஜிஎஸ்டி வந்து இனி உங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த டேட்டா லோக்கலைசேஷன் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேட்டா லோக்கலைசேஷன் என்ன டேட்டா வந்து லோக்கலைஸ் பண்ணணும் எதையுமே வெளிநாட்டில் கொண்டு போய் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பியூஸ் கோயில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நாம பார்த்துப்போம் அப்படின்னு மட்டும் மேலோட்டமா சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இ காமர்ஸ் டிராப்ட பத்தி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த இதுல பட் வந்து அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பரா நமக்கு தெரியல மேபி ஐ திங்க் ஸோ டூ த்ரீ டூ த்ரீ டேஸ் குள்ள வந்து அது எடிட்டோரியல் பேஜ்ல கன்ஃபார்மா வந்துடும் ஸோ இதுதான் என்னோட ஆர்டிகல் முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ மறக்காம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அடுத்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட மறக்காம ஷேர் பண்ணிருங்க ஆல் தி பெஸ